எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் போட்ட வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மிடில் கிளாஸ் பிரச்சனைகள் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு மோஸ்ட்டாக சொல்லணும் நிறைய கமெண்ட் வந்துச்சு நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் நான் படித்தேன் ஸோ எதில் நான் சந்தோஷமான அப்படின்னு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஆசை இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சில பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஐடியா இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா நான் என்ன பிஸ்னஸ் ஐடியா எனக்கு பண்ணணும்னு தெரில பிஸ்னஸ் ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே கண்டிப்பாக வரல நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேட்டட் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தான் வந்தேன் ஸோ எல்லாராலையும் ஒரே பிஸ்னஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க அது அதே இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது கண்டிப்பாக அது அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பிஸ்னஸ் வளருமே தவிர நான் சொல்கிறனால அவங்க பிஸ்னஸ் ஒன்றும் வளர்ந்துட போகிறதில்ல அவங்களால சம்பாதிக்கவும் முடியாது ஸோ இதெல்லாம் அவங்கக்குள்ளேயே வரணும் ஒரு வெறி இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஒரு நாலு தலைமுறைக்கு வந்து சொத்து சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வெறி இருந்தால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ண முடியும் சும்மா சாதாரணமாலாம் பிஸ்னஸில் வர முடியாது சும்மா எல்லாரும் பண்ணுறாங்க நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரவங்கலாம் நிறைய பேர் அழிஞ்சு போயிருக்காங்க பிஸ்னஸ்க்குள்ள ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க மோட்டிவேஷன் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வராதிங்க நீங்கள் ஜாப் தெரிய போயிருங்க மோட்டிவேஷன் சில பேர் வந்து ஒரு குறிக்கோளோடு இருப்பாங்க சரி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் இல்லை நம்மளை பற்றி நம்ம நம்மன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் நமக்கு இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு கரெக்டான ஒரு பாத்வேயாக இருக்கும் வேற நார்மலாக வந்து என் ஃப்ரெண்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மட்டும் அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடறாதிங்க நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக அது வந்து லாஸில் தான் போய் முடியும் அது வந்து ஒரு வெல்த்தி பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து நிறைய பேர் என்ட்ட கமௌண்ட்டில் கேட்குறது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ நான் பிஸ்னஸ் ஐடியா சொல்கிறதுக்கு ரெடி தான் பட் ஆனால் எல்லா பிஸ்னஸ் நான் சொல்கிற ஐடியாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் தனித்தனி தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் தனித்தனி அஸ் யூஸ்வல் பிரெயின் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்க மூல அவங்கவுங்க யோசிக்கிற மாதிரி தான் அவங்க பிஸ்னஸில் வளருவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த இடத்துல வந்து நம்மளால் பிஸ்னஸை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு யோசிங்க எப்பவுமே உங்கள் மைண்டு பிஸ்னஸாகவே இருக்கணும் எப்ப எப்படா காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படி தான் ஒரு சின்ன பொருள் இருக்கா இந்த வச்சு எப்படி காசு சம்பாதிக்கலாம் இந்த இந்த பொருள் இருக்கா இதை வச்சு எப்படி காசு சம்பாதிக்கலாம் காசு சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களோட மோட்டிவாக எப்பவுமே இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் உங்களால் பிஸ்னஸே பண்ண முடியும் சும்மா இதுதான் நானும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா கேஷுவலாக இருந்தீங்கன்னா லாஸ் தான் அதெல்லாம் அப்புறம் கடையை மூட்டு பிஸ்னஸை மூட்டு போக வேண்டியதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காதிங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல ஐடியா சூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஐடியா வந்து இல்லையோ அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லைனா இருக்கிற ப்ராடக்டை நீங்கள் ரீசெல் பண்ணலாம் இப்போது இப்போ இதுனா இது ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஓஎல்எஸ் குவிக்கர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அங்கெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ரெண்டு பேர் விற்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க மூலிமா விற்கிறாங்க கனெக்ஷன் நடுவில் போயிட்டு வருது ஸோ இவங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அவங்க பண்ணுறாங்க ஓஎல்எக்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஒரு ரீசெலிங் ஆப் தான் இத்தனைக்கும் ஆப் இல்லை வெப்சைட் எதனால் வச்சுக்கோங்க அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி இங்கேருந்து கனெக்ஷன் வாங்கி இங்கே ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு இருக்காங்க ஒரு சென்டர் சென்டர் டெப்பாசிட்டரியாக இருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுதான் அவங்க பிஸ்னஸ்ஸே ஸோ இந்த மாதிரி எந்த எந்த இதில் வந்து இந்த மாதிரி லூப் ஹோல் எல்லா எல்லா கஷ்டமான விஷயத்துலேயும் ஒரு லூப் ஹோல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த லூப் ஹோலுக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்கலான்னு யோசிங்க அந்த சொல்யூஷனை எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு யோசிங்க அதுதான் உங்கள் பிஸ்னஸாக வந்து அமையும் ஸோ நான் வந்து இது என்ன பிஸ்னஸ்னால் நீங்கள் பண்ணலாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்களா ஆரம்பிங்க ஆனால் மற்